。十二九岁以后，就在这个五角民庙生活，就是开开创哦，弄人工人工推，或者改又改成这个机机械化的哈，也是反正就是以这个为主主的。乌江边的故事怎么能没有渔民呢？罗爷的队伍多次来到乌江，总算让他们找到了捕猎中的渔船。看见渔民的生活场景，就像看见乌江这位母亲，是如何掀起衣服哺育他的儿女的。摘下了刘师傅的鱼，罗爷的队伍捞着口福了。小鱼网了不少，这可是妻子最拿手的食材。刘师傅磨刀霍霍，要处理大件儿了。这是一条草鱼，乌江里典型的草食性鱼类，肉厚刺少，味道鲜美。快刀斩鱼，刘师傅只需三下五除二。草鱼含有丰富的不饱和脂肪酸，食补有利于血液循环。草鱼肉嫩而不腻，可以增强食欲，滋补养生。鱼肉切块清洗，去除多余水分，就可以等待下锅了。
，刘师傅的家常小酌有他才算完美。热油炸鲜鱼，手法极简，滋味却引人垂涎。而大鱼就需要适当腌制一下，便于去腥和入味。汤汁沸腾，草鱼快入锅。这时候转为小火，慢慢焖煮。即便没有繁复的烹调手法，乌江鱼的口感和滋味仍然足够称得上一绝。配着鲜美的鱼宴，这顿陌生人的饭菜吃出了家宴的感觉。珍馐美酒让低调的王师傅打开了话匣子。江对面的小村依然驱动着我们的好奇心。这是个宁静的小村落，非常宁静。留守村里的多半是老人家，这令我们多少有些诧异。村民杨昌佑和他的老伴儿从来没有离开过这里。七十多了，他七十五，我七十五，他来五十几年了。我二叔儿媳妇在关，杨昌走了，关关要到工去了。现在为了九十五，七十岁了。双老的生活似乎过于清淡，少了些欢声笑语，少了点天伦之乐。年轻人外出闯荡谋生，却也无可厚非。只愿他们在那外面的世界中，笑了累了，都能想念家里的这份清淡却很淳朴、辛劳却很温情的生活。临行密密缝，意恐迟迟归。天下父母牵挂子女儿孙的心境如出一辙。杨昌佑老人说，他的儿孙都十分孝顺，生活不易，各有各的难，难为他们还能时常挂念双老，哪怕是一通电话，也是一份温暖。辞别二老，我们再次出发。寻找故事的旅程，仿佛已变成一种使命，或者一场修行。我们都深知，你我所见不过沧海一粟。我们在乌江边发现了很多老旧村落，苔痕上阶绿，草色入帘青。这或许会是文人墨客梦寐以求的居所。居民不多，只见到几个老人，他们都很念旧。绿叶飘向远方，根却在这里，而缺少年轻人的村落，毕竟还是显出了衰颓。旧时庭院不见了笑声，牙童庙宇也不再香客如流。然而，时代却在向前进步。不远将来，这里将成为相关部门重点打造的地方，保留古色古香，同时也注入新的血液，构建文化阵地，发扬优良传统，重塑旧时传奇，解封陈年故事，把传统文化转换成宝贵资源。让旧时庭院重焕青春，我们期待那一刻到来，那将是新旧的碰撞，那会是古今的交流。也许年轻的人们终于发现故土珍贵，欢声笑语将再次在庭院中点燃。家园的振兴，永远需要年轻的臂膀。
小村里出来，一行人怀着复杂的心情。这次乌江边的寻找故事之旅始终未能尽兴。越是走进。昨天下来，就是我们跑山坡嘞，就是风嗯风把就涨下来，嗯撞卡喽，撞湖啊，撞卡呀。也是天天上四两些的，要通常给八点钟做饭，说要跟跟拉一天，要拉下，从早会要要七点钟才在弄死了。然后云头地去要经过，切开它，经经过切开打它。因为我这屋这条屋江下来就是受的云那些最大的贪。凡是有贪心的地方，我走的路线不同，是吧？穿大有穿大的路线，穿小有穿小的路线，啊，穿大的路线它又必须走得开一点，走得开一点，浪子就大一点。不过穿稍微小的呢，我走一点二点，走一点二点呢，他们说浪子就小一点。看着你才哟嘿，七年之时哟，成双对哟嘿，转来之时是早出的花哟。